ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى مسألة وينبغي إخراج الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من المواتي كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نسابا ونساب العسل ثلاثون ساعا بالسعي النبوي وقدر الساعي ألفان وأربعون غراما ومقدار ما يخرج منه العشر الله رب العالمين جبوت بروشان ساجي مهن الله رب العالمين مسلم مكتر دھون شمپ دے زکاة فروز کرو چن صلات میں سلام نازل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو جنہی زکاة نیے چن صحابہ اکرام در تھے کی اما در زکاة در دھارا بھائی کالو چنہ چل چھے آز کے اما در زکاة در آلو چنہ ایک ایکٹیو مسائل اس میں بیبین نو مسائل گلی زکاة در شاہت شمپور کی تو وہ تو ہم جی مسائلہ سیٹی ہو چھے مدھور زکاة जेट आपने तो शौक ले जन्म मना ही नोटन करूं मधुर जाकर तेरे विषय टी भालो आले मरा छड़ा शादान मध्य से बड़ा आले मरा जान जब तो टाम बन ओनो मना च मधुर ते जाकर ताच ये ये विषय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में देख बोल चल मस आले वयम बगी इखराज़ उस जकाते फिल असल मधुते जकात बेर करा उचित इधर अख़दा हो में मिल के ही वा में मुल के ही जो दी निजेर मालिका न धिन था कि निजेर ज़मीते निजेर जाएगे ते जो दी मधु था कि आओ मिनल मवात अथवा ऐमुन इलाका थे कि जिगलो अनावाद इलाका आर कोनो व्यक्तिर म अखानो वो शो जो मिजाय के सब मालिकान दिन होए गए थे, सब गुली व्यक्ति मालिकान है चुले ऐसे पड़ा यार ना हले शरकरी मालिकान है तो किसी जो मिजाय के थकते वाले, जो उन भेस्टर जो मिजाय बोले हों दिशा ना की बोले, शरकरी जिगलो नहीं ने से जो मिगलो, जो मिजाय देते थे, अरे अमन एक समय चिल देख सब गुलेर मालिक शरकर अल्प किचु है तो जनगण किने चे शहर आना चे कना चे किंतु विशाल मोरो भी ये सब जमीन मालिक के शरकर जे हैं एमो नेटर समय चिलो जखन शरकरो मालिक चिलो ना कान शरकरी ऐ कुम कोटी तो चिलो ना पुरो जमीने रोपोर है तो कोथा जो दी मालिका ना था के ताहले विशेष एक ते इलाकर मालिक जगलो फाका माटो गलो एमनी मालिक है नर बाहरे ये रखो मत चिलो ताई बोलचंद जे जो दी निजर मालिक है न धीन है इसे मधु अने निजर जो मिजाय के त्याग से अथवा एमोन इलाका जगलो अनावाद इलाका जगलो कोनो मालिक नहीं ये रखो मत जाएगा ही ये चे देख से मधु आसे और अनेक मधु पेगे चे करो उसील जबाल ज पहाड़ गुलेर मलिक के पहाड़े रो पड़े पहाड़े रो पड़े मधु आ जाए मधु रे एक टन निशा बात से मने शर्बनी में एक टन पूरी मना से ताहिले जाकत लग गई तार में दो चार दस लीटर होले तत्ते जाकत लग गई ना इजाब लगा मा आख़ादा हो निशा बन जो दी शे निशा पूरी मान हासिल करते पारे मधु ताहिले वो नि� نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سائے مافلے سامنے پاترو یہ پاترے مافلے تریس سا ہوئے تریس سا اور ایک شاہ شمپر کے گوتو شبتا ہے بشتاری تو اکتی گلی بولے چھے کرن ایر ماف شمپر کے پریکٹی موت روئے چھے شربور دے جے موت ٹی گوتو شبتا بولے چھے لم کارمونیا چھے تین کے جی تین کے جی मज़ामज़ी जेटा बोली चिल्लम आड़े किसी 
আর একটা ওর চাইতে কম মাপ বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুই কেজি বলে গেছেন দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম শেখ ইবন সাহিব রাহমাহ সর্বনিম্ন মাপ বলেছেন যে সা তাহলে কত হবে তিরিশ আড়িয়ে পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর কি কেজি হ্যাঁ পঁচাত্তর কিলোগ্রাম কেজি যদি হয় তাহলে কি হবে টাকা দিতে হবে তাহলে অল্প স্বল্প জাকাতে লাগছে না আজকাল পঁচাত্তর কেজি মধুর মালিক কেউ না আর যদি কোথাও এরকম বড় মালিক থাকে তো জালিয়াতি তো ভরা খাঁটি মধু পাওয়া মুশকিল আজকে হোক নেশাব হয়ে গেল যে সর্বনিম্ন এতটা পঁচাত্তর কেজি হলে জাকাতে লাগবে এখন কতটা পরিমাণ বের করতে হবে তো বলছেন যে আলো অসুর দশ ভাগের এক ভাগ অসুর মানে হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ যেটা বিনা সেচে বিনা মেহনতে যে সব ফসল হয় তার বিধান সেটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তারপরে মাস আল্লাহ হচ্ছে খনিজ সম্পদের জাকাত বলছেন মাস আল্লাহ তা যে বস জাকাত ফিল মাহাদিন খনিজ সম্পদে জাকাত রয়েছে লিকৌলি তালা কারণ মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন সুরা বাকার আয়ত নম্বর দুইশো সাতষট্টিতে হে ইমানদার গুণ আনফেকুমিন তৈয়বাতুম তোমরা যা কিছু উপার্জন করো তা হতে যা পবিত্র তা ব্যয় করো তোমাদের উপার্জিত ধন সম্পদের পবিত্র বস্তুগুলি ব্যয় করো গত সপ্তাহে পবিত্র বা তৈয়বাত তেরো দুটো অর্থ বলেছিলাম একটা হচ্ছে হালাল হারাম নয় কারণ হারাম দিয়ে আল্লাহ রব্বরের সন্তুষ্টি অর্জন হয় না আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয় না হারাম দিয়ে দান খেরাত করলে কবুল হয় না কোনো সওয়াব পাওয়া যায় তৈয়বাত মানে হালাল হারাম নয় হারামের বিপরীত আর একটা তৈয়বাত মানে হচ্ছে উত্তম কোয়ালিটি যেটা ভালো তুমি খেতে পারো তুমি ব্যবহার করতে পারো এমন জিনিস এর বিপরীত হচ্ছে খাবিস খাবিস মানে নিম্নমানের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর কোনো কিছু খাদ্যের ক্ষেত্রে হোক অথবা কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রে হোক যে যে জিনিস আপনার কোনো কাজে লাগবে না যে আমাদের মানুষরা একবারে বাসি সড়া পচা যেগুলো আর খাবে না ছেলে মেয়েরা সেগুলি দান করে খেতে দেয় না ফকির মিসকিনকে গরম বাত এক্ষণে তৈরি হয়েছে আর ফকিরকে খেতে দেবে এইরকম লোক পাওয়াই মুশকিল আছে এলাম আসা আল্লাহ যে সমাজে সৎকার একটা পাওয়া যাবে না হয়তো আমাদের মহিলাদের কিস্তা কাহিনী খুব মুশকুর আছে বক্তারা এগুলো বলে যে রুটি পাকাচ্ছে মহিলা আর এখনো রুটি ভাঙেনি নিয়ম হচ্ছে মহিলাদের রুটি ভাঙবে ওর স্বামী নয় ওর ছেলেরা ওরা ভেঙে খাবে তার ফকির এসে ওই সময় এখানে এসে বলছে যে বাবা রে খুব খিদে লেগেছে একটু যদি খেতে দাও তো বলছে যা 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 ভাঙা টাঙা রুটি নেই রুটি পাকিয়ে রেখেছে যথেষ্ট ভাঙা রুটি নেই সেই জন্য ফকিরকে দিল এই হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের চরিত্র গরম ভাত এখন দেওয়া যায় কেউ খায়নি আর প্রথম খানে উঠিয়ে ফকিরকে দেবে দেওয়া যায় চরিত্র তো এই রকম যাতে না হয় এটা হচ্ছে আপনার খবিজ জিনিস দান করা জি না তৈয় বাত আল্লাহ দান করতে বলেছেন এই একটা বিধান আর একটি হচ্ছে অমিম্মা আখরাজ না লক্ষ্মী মিনাল আরব আর ওই সম্পদ হতে তোমরা খরচ করো ব্যয় করো মানে জাকাত দাও আখরাজ না লক্ষ্ম তোমাদের জন্য যেটা উৎপন্ন করেছি বা উদ্গত করেছি বের করেছি দুটোকে সামিল উৎপন্ন হওয়া উৎপাদিত হওয়া যেমন ফসল আর বের করা উদ্গত হওয়া মিনাল আর ভূমি ঠিক এতে যেমন ফসল সামিল তেমনই খনিজ সম্পাদ সামিল বল মা দিন মা দিন আরবিতে বলা হয় মা দিন জি মা দিনের বহু বচন হচ্ছে মা দিন জি কিং ফাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির নাম আরবিতে কেউ জানেন এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ জামাতুল বেতরল সংক্ষেপ হয়ে গেল পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি কিন্তু পুরো নাম ইংলিশে কি আছে পুরো নাম ইউপিএম কেন তাহলে ইউপি হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ বলতে দেন এম থেকে কি মিনারেল মিনারেল ওই যে ওই যে মা দেন জি 
জামিয়াতুল মালিক ফাহাদ লিল বেতরোল ওয়াল মাআদিন আরবিতে লেখা জামিয়াতুল মালিক ফাহাদ কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি লিল বেতরোল পেট্রোলিয়াম আর মাআদিন হচ্ছে মিনারেল জি এই বুঝতে পারছেন জি এই মাআদিন ওই মাআদিনের আমরা ক্লাস করছি তো বলছেন মাআদিন কাকে বলা হয় আল মাকান আল্লাজি ওদিনা ফিহি শাইউ মিন জাওয়াহিরিল আরদি ফাহু মুস্তাফাদু মিন আল আরদ বলছেন যে মাদিন বলা হয় ওই জায়গা কি যেই জায়গায় জমিনের ভিতরে মূল্যবান কোন সম্পদ পাওয়া যায় জওয়াহের সাধারণত স্বর্ণ চাঁদিকে বলা হয় স্বর্ণ চাঁদিকে বলা হয় তাহলে যদি সোনার খনি থাকে চাঁদির খনি থাকে আর এই খনি সম্পদ খনি থেকে সোনা চাঁদি বের হচ্ছে এগুলোতে জাকাত দিতে হবে এই আয়াত প্রমাণ করে কারণ আয়াতে বলা হয়েছে যে জমিন থেকে যা বের হয় তাতে জাকাত দাও জমিন থেকে যেমন ফসল ফল বের হয় তেমনি খনি সম্পদ বের হয় বলছেন যে জমিনের যে খনি সম্পদ মানে মূল্যবান যে খনি সম্পদ গুলি রয়েছে ফাহুয়া মুস্তাফাদ মেল আর এটা জমিন থেকেই মানুষ উপার্জন করছে বা জমিন থেকে হাসিল করছে দীর্ঘ সময় ধরে আর হবু মানে হচ্ছে শস্য জি চাল ডাল গম জব ইত্যাদি ফাইন কানাল মাদিন জাহাবান অফিদা যদি এই খনি সম্পদ সোনা বা চাঁদি হয় রোবল অসুর তো স্বর্ণ চাঁদিতে কতটা পরিমাণ দিতে হবে কতটা দিতে হবে কত পরিমাণে দিয়ে নেশা বলছি না কতটা দিতে হবে একশো ভরি কারো কাছে আছে কত দিতে হবে চল্লিশ ভরি আছে কারো কাছে চল্লিশ ভাগের এক অত সহস্ত করে দিলে ওই জন্য চল্লিশ ভরি আছে এক ভরি দিতে হবে যাতে হিসাব বলতে আপনাদের সুবিধা হয় চল্লিশ ভরি যদি থাকে আপনার স্বর্ণ তাহলে কত দিবেন এক ভরি দিবেন চাঁদি ওই রকমই ফাফি হে রবল অসুর তাতে অসুরের চতুর্থাংশ রবল অসুর অসুর মানে দশ ভাগের এক ভাগ নিষ্ফুল অসুর অর্ধেক অসুর মানে হচ্ছে বিশ ভাগের এক ভাগ আর রবল অসুর মানে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ চল্লিশ শতাংশ কত চল্লিশ শতাংশ গত সপ্তাহে বলে দিনি যে সর্বনিম্ন পরিমাণ যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ চল্লিশ ভাগের নিচে থেকে ধরেন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তার ওপরে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে বিশ ভাগের এক ভাগ বিশ মনে এক মন শেষ করা যদি ফসল হয় তাহলে হ্যাঁ তার উপরে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে দশ মনে এক মন বিনাশ হচ্ছে যেমন আউস ধান একযুগ হইতো বা এখনো হইতে পারে এমন ফসল যাতে কোনো খরচ টস করতে হয়নি সার পানি লাগেনি আর তার উপরে পাঁচ ভাগের এক ভাগ কিসে ওটা রেখাজ আসছে রেখাজের মশলা এখন রেখাজ শুরু হবে বলছেন যে স্বর্ণ চাঁদি হইলে তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ রয়েছে কখন চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেবেন অল্প স্বল্প থাকলেও না বলছে এজাবা লাগানো সাবান ফাক যখন সর্বনিম্ন নেশাবে পৌঁছিবে বা তার বেশি হবে নেশাবের কম হইলে না ওইন কানা গাই রহমা যদি স্বর্ণ চাঁদি ছাড়া অন্য কিছু হয় খনিজ সম্পদ কাল কোহল যেমন আহ কোহল বলা হয় আপনার এ কি সুরমাকে সুরমার খনি মশলা চলে আসল যে পেট্রোলে কি জাকাত লাগে বলছেন না এগুলোতে জাকাত ওয়াইন খানা গাই রহমা ওয়াইন খানা গাই রহমা কাল কোহলে ওয়াল কি কিবরিত ওয়াল মিল হওয়া নেফতে ফেয়াজেবো ফি হে রোবো অসুর তিমাতে এগুলো থেকে ভাগ করে দেবেন না বলছে এটার মূল্য ধরতে হবে তখন কি করতে হবে মূল্য ধরতে হবে ফেয়াজে ও ফি হে রোবো অসুর কিমাতে এন বা লাগাত ফি কিমাত হনি সাবান ফা আকসার মিনা জাহাগ ওয়াল ফিতা বলছে এতে ওর মূল্য ধরতে হবে মূল্য ধরার পরে মূল্যতে তখন জাকাত দিতে হবে মূল্য কেন বলা হলো এ কথা লেখো এখানে বলেন তবে এটা আমাদের জেনে রাখা ভালো 
ওলামারা বলেছেন যে স্বর্ণ আর চাঁদের যে বিষয়টি রয়েছে এটা নিজেই এটা হচ্ছে কারেন্সির মত কারণ যুগ যুগ ধরে প্রাচীন যুগ থেকে স্বর্ণের টাকা আর চাঁদের টাকা চলে আসছে এটা হচ্ছে নকুদ মানে কারেন্সি যদি আজকাল এই যে সরকারি টাকা না থাকে কাগজের নোট তো পরে হইল কাগজের নোটের বয়স বেশি নয় কিন্তু কাগজের নোটের বয়স মনে হয় দেড় দুশো বছর বেশি হবে না আমি একবার ওই সালটাও জেনেছিলাম এখন বলে গেছি কখন এই তথ্য কেউ পেলে দেখবেন অথবা কোন সময় হয়তো পাব তার আগে মানুষ এই ভারী বোঝা বহন করত স্বর্ণের টাকা চাঁদির টাকা বহন করে নিয়ে বাড়িতে হইতো এক বোঝা তারপরে এটা চুরি ডাকাতি চিন্তায় এর ভয় বেশি যে স্বর্ণ চাঁদি থাকলে তো এটাকে সুবিধাজনক করে দেওয়া হয়েছে এই কাগজের নোট এই কাগজের টাকার কোনো মূল্য নেই যদি হ্যাঁ এর এর মূল্য সরকার কাছে না থাকে তাহলে এই জন্য তো জাল নোটের কোনো মূল্য নেই হ্যাঁ এই কাগজের নোট শুরু হয়েছে কিভাবে যেমন আপনারা এক সময় আপনারা ড্রাফ করতেন তা আপনাদের দিত না ড্রাফের পেপার পেপার আজকাল তো এমনি অন্য পেপার দিচ্ছে কিন্তু তখন ইয়ে দিত এটা চেকের মতোই দিত চেকের মতো দিত জি জি বা আপনি চেক কেটে দিচ্ছেন আপনি কাউকে ব্যাংকে পাঠাচ্ছেন চেক এক লাখ টাকার ওপর চেক দেবেন যে টাকাটা আমার ব্যাংক থেকে উঠিয়ে আপনার এই চেকের মূল্য হচ্ছে এক লাখ টাকা কারণ এক লাখ এতে লিখে দিয়েছেন সাইন করে দিয়েছেন ঠিক কাগজের টাকাটা ওই রকম করে এসছে আসলে স্বর্ণ চাঁদির বিনিময় তাহলে স্বর্ণ চাঁদি যদি থাকে তাতে চল্লিশ ভাগের অতই লাগবে স্বর্ণ চল্লিশ ভরি ত্যাগ ভরি চাঁদি চল্লিশ ভরি ত্যাগ ভরি কিন্তু যদি অন্য কিছু হয় তাহলে ওতে এতে এত এরকম লাগবে না ওতে থেকে দিতে হবে না সুরমা থেকে জাকাত দিতে হবে না লবণে জাকাত দিতে হবে না পেট্রোলে জাকাত দিতে হবে না এগুলোকে বিক্রি করবে যে মালিক সে আর বিক্রি করার পরে তখন যে মূল্যটা হবে তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিবে বলছেন ইন বালাগাত কিমাত ও নেসাবান যদি তার মূল্যটা নেসাবে পৌঁছে স্বর্ণ চাঁদির মতো বা তার বেশি স্বর্ণ চাঁদির যে নেশাব রয়েছে ওই রকম স্বর্ণের নেশাবের ক্ষেত্রে তো একটু বেশি যাবে কিন্তু চাঁদির নেশাব অল্পতে পৌঁছে যাবে এর আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মোটামুটি এক হাজার রিয়াল হলেই কি হয়ে যাবে চাঁদিতে নেশাবে পৌঁছে যাবে এটা সহজে বুঝে রাখেন এতগুলি ঝামেলার হিসাবে না যে আপনাকে টাকার জাকাত দিতে হবে কারণ অধিকাংশ লোক তো টাকারই জাকাত দিচ্ছেন টাকার জাকাতের ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে কারো কাছে যদি এক হাজার রিয়াল থাকে গোটা বছর ধরে এক হাজারের নিচে নামেনি বেশি থেকেছে কিন্তু এক হাজারের নিচে নামেনি তার মানে আপনি কন্টিনিউ এক বছর ধরে নেশাবের মালিক জাকাতের ক্ষেত্রে এই কথা মনে রাখবেন যে আপনি হয়তো বছরের শুরুতে পঞ্চাশ হাজার রিয়ালের মালিক ছিলেন আর মাঝখানে দু চার ছয় মাস যাওয়ার পরে এই টাকা এদিক সেদিক খরচ হয়ে গেল পাঁচশো রিয়ালে নেমে চলে এসছে বা এক হাজারের নিচে সাতশো আটশোতে নেমে চলে এসছে তাহলে তখন আপনি এখন নেশাব শূন্য নেশাবের মালিক না এই অবস্থায় কিছুদিন থাকলেন আবার নতুন করে দেখলেন যে মাসে আল্লাহ আমার এক হাজারের বেশি হয়ে গেছে তো এখন কোন খান থেকে ধরবেন ওই যে প্রথম পঞ্চাশ হাজারের মালিক ছিল তখন থেকে ধরবেন নাকি এই বছরের মাঝখানে আপনি আবার কিছু বেশি পয়সার মালিক হলেন এখান থেকে ধরবেন এই যে মাঝখানে আপনার পয়সা কমে গেল তার মানে আগের যে বেশি টাকা ছিল ওটার আর কোনো মূল্য থাকলো না কারণ ওটা ওটা এক বছর বয়স হয়নি নিচে নেমে গেছেন আপনি আবার যখন এক হাজার উপরে যাবেন তখন থেকে নেশাব ধরে নিয়ে বাড়তে 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 এখন থেকে আবার এক বছর হইতে আমাদের ছয় মাস থাকলো তারপর আবার নেই যেভাবে হোক না কেন খরচ করে দিলেন জমি জায়গা কিনে নিলেন জি বা সেখানে একটি কথা আবার বলেছেন যে আপনার অসৎ উদ্দেশ্য যেন না থাকে অসৎ উদ্দেশ্য মানে হচ্ছে এই যে দেখছেন যে আমার এখন দশ এগারো মাস হইতে যাচ্ছে টাকার বয়স এখন এক মাস আর এক এক মাস যদি আমার কাছে টাকাটা থেকে যায় তাহলে আমাকে জাকাত দিতে হচ্ছে তো জাকাত দেব না বলে তখন তাড়াতাড়ি করে জমি কিনে নিলেন তাড়াতাড়ি করে বাড়ি বানিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি করে কোথাও খরচ টরচ করে দিলেন এইটা চলবে না এন্না মালা আমাল অভিনিয়ত তাহলে অবশ্যই জাকাত দিতে হবে আর না দিলে গোনাগার হবে কারণ আপনার নিয়ত অসৎ গরিব মিসকিনের হক মারবেন আল্লাহর হক নষ্ট করবেন সেই জন্য টাকাটাকে এদিক সেদিক 
হাটিয়ে দিলেন বা কাজে লাগিয়ে দিলেন কিন্তু প্রয়োজন হলো টাকা জমা রেখেছেন জমা রেখেছেন দেশে গেলেন ধরেন টাকার বয়স দশ মাস হয়েছে তখন দেশে গেলেন এক বছর পুরা হলে ঠিকই জাকাত দিতেন কিন্তু ওই সময় ছুটি গেলেন আর প্রোগ্রাম হলে যখন বাড়ি তৈরি করো বা ভালো জমি জায়গায় পেয়ে গেলেন কিনে নিলেন এক বছর হওয়ার আগে টাকা পয়সা একেবারে শেষ আর নাই টাকা পয়সা জাকাত লাগবে না জাকাত লাগবে না কেন বছর পুরা হয়নি এবার তারপরে মশালা হচ্ছে রেকাজের মশালা রেকাজ কি জিনিস লেখক নিজেই বলছেন সুতরাং বারবার বলছেন গত সপ্তাহে বলেছি মানে প্রাচীন যুগে সহজ ভাষা প্রাচীন যুগে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল সম্পদ আর তারপরে মালিক সেটা আর উঠাইতে পারেনি বা উঠাইনি যে কোনো কারণে হোক সুযোগ পায়নি ওঠাইনি আগে মরে গেছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে এলাকা আর মাটির তলে পোতা থেকে গেছে সম্পদ বলছেন যে জাকাত ফরজ রেখাজি রেখাজ কি হো আম্মা ও যে মদফুন মিন আমিল কুফার মিন আহলিল জাহেলিয়া বলছেন জাহেলিয়াতের যুগের মানে প্রাচীন যুগের জাহেলিয়াতের যুগ নবী সাল্লামের জামানায় যখন বলবো তখন ইসলাম আসার পূর্বে যুগটা হচ্ছে জাহেলিয়াতের মানে কুফরির যুগ মোগল আমলে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছে সেটা কি জাহিলের যুগ বলবো নাকি বরং আজকালকার ভারতের যে অবস্থা বা বাংলাদেশের যে অবস্থা বা তার চাইতে ভালো অবস্থায় ছিল তখন ইসলাম আইনের বাস্তব আইন ছিল দণ্ড বিধান কায়েম ছিল চোরের হাত কাটা হইতো কেসাহাসের বাস্তবায়ন ছিল তখন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল অমুসলিম মেজরিটি তখনও ছিল এখন আছে কিন্তু তখন ভারত একটা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল জি হ্যাঁ কথা বুঝতে পারছেন না পারছেন না কিন্তু এখন এগুলো ইসলামী রাষ্ট্র না মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না ইসলামের কোন আইন কারণ বাস্তবায়ন হয় না রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র নাই মুসলিম রাষ্ট্র জি রেখাজ এই জন্য জাহিলিয়াত কথাটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সব ক্ষেত্রে যা কাফেরদের ধন সম্পদ কাফেরদের ধন সম্পদ এই জন্য লাগানো হইল যে কাফেরদের ধন সম্পদ মাটির তলায় থেকে গেছে তারপরে মালিকরা কোথায় চলে গেছে কোন খোঁজ খবর নেই পাওয়া গেছে মুসলিমদের ধন সম্পদ যদি হয় তাহলে কাফের যখন বলা হয়েছে নিশ্চয় মুসলিমদের ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্য কিছু মাসলা হইতে পারে মুসলিমদের ধন সম্পদ হয় আর যদি জানা যায় যে এই ধন সম্পদের মালিক অমুক ছিল মারা গেছে অমুকের ছেলের আজ তাহলে আপনার জন্য হালাল নয় ওটা আর যদি না জানা যায় এর মালিক মুসলিম না কাফির যদি মুসলিম হয়তো কারা এর মালিক ছিল না ধ্বংসবশেষ আপনার গড় যে বাংলা আসামের রাজধানী ছিল নাম শুনেছেন শিক্ষিত লোকেরা শুনেছেন যাই না আপনার বাংলাদেশের মানুষ গৌড় গৌড় বাংলা আসামের রাজধানী আর আপনার অনেকে অধিকাংশ লোক কিন্তু নাম জানেন যাই না কোন আজাব হয়েছিল সেই এলাকাগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা আমার বাড়ির কাছে কিন্তু আর আপনার রাজশাহী চাপায়ের একটা অংশ সোনার মসজিদ বলে ওখানে সোনার মসজিদ বলে মসুর আছে এই গুড় ছিল একসময় রাজধানী সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে প্রাচীন যুগের বাড়ি ঘর অনেকগুলি মাটির তলায় বাড়ি ঘর পাওয়া যাচ্ছে অনেক ধন সম্পদ মাটির তলায় হয়তো আছে কারণ রাজা বাদশারা ছিল আর বড় বড় পয়সাওয়ালারা সেই যুগে ছিল কিভাবে ধ্বংস হয়েছে মারা গেছে মাটির তলায় থেকে গেছে এগুলি হচ্ছে রেখাজ এগুলো হচ্ছে রেখাজ কারণ এগুলি কার কে এইভাবে রেখেছে তার বংশধর আছে কিনা কিছুই জানা নেই অজ্ঞাত আরবরা যখন বর্ষাকে মাটিতে বর্ষা কে পুঁতে রাখে বর্ষা বা বল্লম কে তো এটাকে রাখাজ তো রোমহা বলে এতে কত লাগবে এতে কোন মেহনত লাগে না আর যথেষ্ট ধন সম্পদ হঠাৎ করে পেয়ে গেলেন হ্যাঁ পরিশ্রম নাই মেহনত নাই কিচ্ছু নাই খনিজ সম্পদের মতো না খনিজ সম্পদে তো অনেক ময়লা আবর্জনা থাকে খাত থাকে সেটা পরিষ্কার করতে খরচ আছে আর এটা তো একবারে তাজা তাজা পেয়ে গেছেন হ্যাঁ টাকার হাঁড়ি পেয়ে গেছে হ্যাঁ শুনেছেন না এসব কিচ্ছা কাহিনী আগের যুগের 
জি হ্যাঁ এই জন্য এত বেশি দিতে হয় যে ফিহিল খমস ফি কালিলি হোক কাসিরি অল্প হোক আর বেশি হোক এতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে তাহলে এখানে একটা মাসলা জানলাম যে এতে যেহেতু কোনো मेहनत পরিশ্রম নেই মাটির তলে প্রাচীন যুগের পুতে রাখা জিনিস যার মালিক জানা যায় নিয়ম পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিতে হয় পরিমাণ বেশি দুই নম্বর আর একটা মাসলা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কোনো নেসাব নেই অল্প সর্ব পেলেও পাঁচ ভাগের এক দিতে হবে অল্প পেলেও ধরে সাবে পৌঁছেনি স্বর্ণ চাঁদের কোন নেসাবে পৌঁছেনি স্বর্ণর ক্ষেত্রে সাড়ে সাত ভরি লাগবে কিনা স্বর্ণ যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কত লাগবে সাড়ে সাত ভরি লাগবে বিশ দিনার বা বিশ মিস কাল লাগবে সাড়ে সাত ভরি না আপনি পাঁচ ভরি ছয় ভরি মাটির তলে সোনা পেয়েছেন তিন চার ভরি পেয়েছেন মালিক জানা যায়নি মাটির তলে পোতা ছিল কত দিতে হবে পাঁচ ভাগের আগে পাঁচ ভরি বলে এক ভরি দিতে হবে নবী করিম সাল্লাম এখানে যেহেতু নেসাবের কথা বলেন কি বলেছেন অফির রেখা আল খমস মাটির তলায় প্রাচীন যুগের পুতে রাখা ধন সম্পদে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত ফরজ রয়েছে মোত্তাফাকুন আলহি বোখারি মুসলিমের হাদিস আবু রজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত ওয়ুরফ কনমিন আম্মাল কুফার বেউজুদ আলামাতিল কুফারে আলী হে আলাহিবাদ আলী আসমা মলুক হিম আউ আলা আলী হের আসমা সুলবান হিম ফাইদ ওখরে যা খমস বাকি হেলে ওয়াজিদ হিম আচ্ছা এগুলো যে কাফেরদের ধন সম্পদ মাটির তলায় পোতে পাওয়া রাখা পাওয়া গেছে এটা কেমন করে বুঝবো বলছে বিভিন্ন লক্ষণ দিয়ে বুঝতে পারেন আপনি যে কাফেরদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলছেন যে এটা জানা যাবে যে কাফেরদের এগুলো ধন সম্পদ বেউজুদ আলামাতের কুফার আলী কোন কাফেরদের কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে এখন যদি একটা মূর্তি পান স্বর্ণের মূর্তি মাটির তলায় পোতা আছে তাহলে বলবেন এটা মুসলিমদের অসম্ভব মুসলিম মাজার পূজা করতে পারে কিন্তু মূর্তি পূজা করতে পারে না ঠিক না অথচ দুটোই শিরক কিন্তু মুসলিম মাজার পূজায় লিপ্ত হয়েছে মূর্তি পূজা ওই যে কবরে সেটা করছে ও করবে না বলে যে আমি তো মালাউন হিন্দু হয়ে যাব তাই না জি হ্যাঁ অথচ লানতের কাজ নিজেও করছে মাজারে সেজদা করে তো বলছেন যে কাফেরদের যদি কোনো আলামত লক্ষণ পাওয়া যায় আও আলা বা আংশিক কিছু সপ্তাহে নয় কিন্তু একটা অংশে কাফেদের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে যেমন ধরেন বড় একটা ধরেন স্বর্ণের একটা টুকরো আছে আর তার একটা অংশে লিখা আছে কোন কাফের রাজার নাম হ্যাঁ ভারতের একজন রাজা ছিল অশোক রাজা অশোক তাই না এখন রাজা অশোকের নাম যদি লিখা থাকে তো কি বলবেন এটা এটার মালিক মুসলিম না বলবো যে কাফের আও আলী হের আসম সুলবা নিম অথবা তাতে যদি খ্রিস্টানদের যে প্রতীক যেটা ধর্মের প্রতীক কি এটা হ্যাঁ ক্রুস জি ক্রুস এইটা যদি থাকে যে সুলি সুলির চিহ্ন যদি থাকে তাহলে জানতে হবে যে এটা খ্রিস্টানদের হবে কাফেরদের ফাইদা ওখানে যা খবর সহ পাঁচ ভাগের এক ভাগ বের করে দেওয়ার পরে বাকিটা কি করবেন বলছে বাকি হলে ওয়াজে যে পাবে তার যে পাবে তার তাহলে সরকারের জন্য জায়জ নাই যে দেশের কোন একজন জনসাধারণ এরকম মাটি তলায় পোতা সম্পদ পেল আর সরকার জানতে পারে সেটা কেড়ে নিয়ে চলে আসলো আজকাল শুনেছি নাকি এরকম করে তাহলে শরীয় সম্মত নয় বিষয়টি যে পেল তা সরকার নাই ওয়াইন ওজেদ আলাল মালিল মদফুন আওয়ালা বাজে আলামতুল মুসলিম আউলামি ওজাদ আলী আলামতুল আসাফা হুক মুহুক মুল্লুকতা মুসলিমদের ধন সম্পদ যদি হয় অথবা তার কোন লক্ষণ পাচ্ছি না তাহলে শেখ বলছেন যে এর হুকুম বিধান হবে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর বিধান হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে লোকটা বলা হয় কোথাও পড়েছিল আর আপনি সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসছেন এটার বিধান কি জানা আছে ধরেন একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন একটা দামি মোবাইল পেয়ে গেলেন আপনি চার পাঁচ হাজার টাকার মোবাইল পেয়ে গেলেন কি করবেন মোবাইলটা বিজ্ঞাপন লাগিয়ে দেন ওই এলাকায় হ্যাঁ পেয়েছেন আপনি রাকাতে খুব আর আর দাম আমি বিজ্ঞাপন লাগাবে দরকার নেই এখানে লাগাইলে হলো আজকাল তো আরো সুবিধা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন গ্রুপে আর বিভিন্ন আপনি এতে ফেসবুকে দিয়ে দিলেন 
তবে যে এলাকায় হারিয়েছে সে এলাকায় যার হারিয়েছে তলাশ করবে এটা সম্ভাবনা বেশি সুতরাং ওই এলাকায় অবশ্যই বিজ্ঞাপন হওয়া উচিত কথা যদি মাটির তলায় দাফনকৃত ধন সম্পদে অথবা তার কিছু অংশে মুসলিমদের লক্ষণ পাওয়া যায় যে অথবা তার উপর কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে তার হুকুম বিধান হচ্ছে হুকুম লোক তো হারিয়ে যা বস্তুর বিধান হারিয়ে যা বস্তু নবিসার বলছে আর রে ফাঁসানা এক বছর ঘোষণা করো এক বছর ঘোষণা করার পর যদি আসে মালিক তাহলে তাকে দিয়ে দাও আর যদি না আসে তো ফাঁসানো কা বেহা তোমার ইচ্ছা এখন তোমার ইচ্ছা এখন আপনার প্রয়োজন আপনি নিজের প্রয়োজন লাগাইতে পারেন আপনি যদি দিনের কাজে ইসলামের কাজে অথবা গরিব মিসকিন কে দান করে দেন তাও পারেন কোন অসুবিধা নেই অনেক বেশি তাই না পাঁচ ভাগের এক ভাগ তো অনেক বেশি এটা কোথায় খরচ করতে হবে এর খাত কি খাত মানে ক্ষেত্র কোন জায়গায় খরচ করবেন অন্য অন্য যে জাকাত গুলি রয়েছে সে জাকাতের আটটি ক্ষেত্র রয়েছে কিন্তু মাটির তলায় দাফনকৃত ধন সম্পদের ক্ষেত্রে বলছেন যে এটা মুসলিমদের যে কোনো কল্যাণের কাজে বা উপকারী কাজে খরচ করা যাবে তাহলে এর খাত বা ক্ষেত্র বেশি ব্যাপক আটটা ক্ষেত্রের মধ্যে জাকাতের ক্ষেত্রে মসজিদ নেই মসজিদ নেই শুধু মসজিদে জাকাতের পয়সা লাগানো যাবে না হ্যাঁ মুসলিমদের কবরস্থানে লাগানো যাবে না তারপরে মুসলিমদের রাস্তাঘাটে লাগানো যাবে না রাস্তাঘাটে সবাই ইউজ করছে ধনীরা ইউজ করছে গরিব ইউজ করছে আমিরও ইউজ করছে সবাই করছে লাগানো যাবে না কল্যাণমূলক কাজ রয়েছে রাস্তাঘাট জি জরুরি মুসলিমদের জন্য মসজিদ শিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গরিব বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য তো জাকাত দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আপনারা সচ্ছল ব্যক্তি আপনাদের বাচ্চারা জাকাতের পয়সায় পড়বে মাদ্রাসাতে আপনি জাকাত দিচ্ছেন আর ওই জাকাতের পয়সা ফিরি ফিরি আপনার ছেলে খাচ্ছা পড়ছে এটা যাই না আপনার জন্য আপনি সচ্ছল ব্যক্তি আপনাকে ফিস দিয়ে পড়াইতে হবে এই জন্য এই মশলা যারা জানে তারা এইসব মাদ্রাসে যেগুলো জাকাত বা সাতখা দিয়ে চলছে সেগুলো তো বাচ্চারা পড়াইলেও নিজে থেকে অফার করে যে না আমি আমার ছেলের খরচ দেবো আমি এক সময় ফ্রি ছিল ব্যাপক হারে ফ্রি ছিল কারো পয়সা নিত না তখন দেখতাম বেশ কিছু ধনী ছেলের আমাদের সাথে পড়তো যারা মশাল্লাহ একটা সেটের ছেলে পড়তো আপনি তো বেনার জামে সালাফাইতে পড়ে এসছেন আমাদের যুগে ওনার সিনিয়র সামনে ছিলেন উনি ইউকে থেকে এসছেন না উনি মাদ্রাসা লাইন থেকে ইউকে চলে গেছেন তো ওখান থেকে আমি উনিশশো পঁচাশি ছিয়াশিতে পাশ করি শেখ সাফির আনু ওয়ারক পড়ি আর যিনি ওই রাহিকুল মখতুমের লেখক উনি আমাদের ওস্তাদ তো ওই সময় একটা ছেলে পড়তো বড় সেটের ছেলে বড় বিজনেসম্যান বোম্বাইয়ের তো ও ছেলে নিজে এসে বললো তখন আমি সেটা কোনো ছাত্রের কাছে ফিস নিত না কিচ্ছু নিত না ফেরি যথেষ্ট পয়সা ছিল আরো কুয়েত থেকে এত পয়সা যেত এখন তো ক্রাইসিস এখন সব যে ক্রাইসিস এই জন্য এখন বাধ্যতামূলক ফিস হয়ে গেছে গরিবকে রিকোয়েস্ট করতে হয় অ্যাপ্লাই করতে হয় তারপরে মসজিদ হয় ফিরি আর নাহলে পয়সা দিতে হয় এমন অবস্থা মাদ্রাস গুলো হয়ে গেছে না তো সেই সময় ওই ছেলেটা পয়সা দিত এরকম কিছু ছেলে ছিল ধনী ধনী ছেলে যারা বলতো যে না আমরা ফিরি নেব না আমরা পয়সা দেবো খাওয়া দাওয়া থাকা খরচ দেবো না কি বলছিলাম তো মুসলিমদের ভালো কাজে খরচ করা যাবে এই কাজের পয়সা কাম মাসরাফিল ফাই যেমন ফাইয়ের ধন সম্পদ ফাই গনিমাতের মত জেহাদের ময়দানে হাসিল হয় যে ধন সম্পদ সেটা হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে গানিমাত একটা ফাই যুদ্ধের পরে কাফেররা পালায়ন করলো ধন সম্পদ ছেড়ে দিয়ে তারপরে পাওয়া গেল সেটাকে গানিমাত বলা হয় ওটারও ভাগ বন্ডর করা নিকেমে রয়েছে আর যুদ্ধের জন্য গিয়েছিল মুসলিমরা আর তারপরে মুসলিম কাফেররা যুদ্ধ করলো না ধন সম্পদ ছেড়ে এমনি এমনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ছেড়ে দিয়ে চলে গেল এটাকে ফাই বলা হয় ওই রকমই হুকুম মুসলিমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে এসব খরচ করা যাবে এছাড়া অনেক ধন সম্পদ মুসলিমদের আছে যেগুলোতে জাকাত নেই মোবাইলটা বন্ধ করেন মাসালা 
मापा जाते संचित कर रखा जाते दो शर्त जकतर आगे शर्त मध्य शर्त संचित कर रखा जाए कैक दिन पचे शेष कला पचे शेष जकत नहीं संचित कर दीर्घ समय रखा जाए आंगुर शुक्र किशमिस बच्चर धरे अपनी खेत दो बचर खेत खेजुर दो चार बचर थे खाईना देखें खेजुर रंग कलो दीर्घ समय थारण देखें ना अनेकगुल खेजुर बोझा जाए अनेक पुरतन खेजुर तीतटा हो गायर हो तो बोलि जूस आ संचित कर रखा जाए शब्जी पचे जाए तो जैसे लागे नाफिदारा जत गुल शुरू पिंज रसुन सामी नहीं मान शर्त रही सब सम्पदे जकत फरज हो मैं जकत तक फरज हो जो जो मापा है फलमूलित रखा जाए प्रमाण कर जकत लागे जेटर अनुसरण उचित आलोचना शेष कर
কারণ এর এরপরে আমাদের নতুন পর্ব আসবে জাকাতুন নাক দেন মানে স্বর্ণ আর চাঁদির জাকাত ও সাল্লাহ সাহাবিয়া মোহাম্মদ আলী ও সাহাবিয়াজ